வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இன்று மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு இயற்பியல் அழகு ரெண்டு மின்னோட்டவியலில் ஓம் விதி மின்தடை மின்தடை எண் மற்றும் அதர் சார்ந்த தொடர்புகளை படிக்கப் போகிறோம் இன்று ஓம் விதி பற்றி நாம் படிக்க இருக்கிறோம் ஓம் விதியில் எதற்கும் எதற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பினை கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மின் அழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் இவற்றுக்கிடையோட தொடர்பினை தான் தருவார்கள் இந்த ஓம் விதி யாருடைய பெயரிலால் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிவியல் அறிஞருடைய பேரில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஓம் விதியை வந்து நம்ம எந்த தொடர்பிலிருந்து அல்லது எந்த சமன்பாட்டிலிருந்து பெறப்போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ இதில் ஜே என்பது மின்னோட்ட அடர்த்தி இதை வந்து நீங்கள் போன வகுப்புலேயே வந்து கற்றுருப்பீங்க சிக்மா என்பது மின் கடத்து எண் இ என்பது மின் புலம் இந்த சமன்பாடிலிருந்து நாம் வந்து ஓம் விதியினுடைய பயன்பாட்டு வடிவத்தை வந்து நாம் வந்து பெறலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த படத்தை வந்து பாருங்கள் இந்த படத்தில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எல் என்கக்கூடிய ஒரு கடத்தி வந்து கொடுத்து எல் என்ன நீளமுள்ள ஒரு கடத்தி கொடுத்துருக்காங்க அந்த கடத்தியில் வந்து குறுக்கு வெட்டு பரப்பை வந்து நம்ம ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மதிப்புடைய அந்த கடத்தியை வந்து ஒரு மின் கலனோடு இணைச்சிருக்காங்க ஸோ எல் நீளமும் குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் உடைய கம்பியை ஒரு பகுதியை வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து எதற்கு வந்து இணைத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மின்கலன் மின் அழுத்தம் வந்து எவ்வளவு கொடுக்கக்கூடியது வி வந்து கொடுக்கக்கூடிய மின்கலனோட அது வந்து இணைச்சிருக்காங்க இணைச்ச உடனே ஒரு மின்னோட்டம் வந்து உருவாகும் இப்போது இதனுடைய டெரிவேஷன் அதாவது ஓம் விதியினுடைய பயன்பாட்டு வடிவத்தை நம்ம அந்த டெரிவேஷன் வழியாக வந்து பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ அந்த ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இயில் வந்து இ என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி பை எல் விங்கிறது மின் அழுத்தம் எல் என்பது அந்த கடத்தியினுடைய நீளம் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல் இதை வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு வி பை எல் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜேக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது ஜேங்கிறது மின்னோட்ட அடர்த்தி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஐ பை ஏ அதாவது மின்னோட்டமும் பரப்பளவையும் நாம் வந்து வகுக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடியது தான் ஜே இந்த ஜேயினுடைய மதிப்பை வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா ஐ பை ஏஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு வி பை எல் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்முடைய ஆன்சர் வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு ஐ பை சிக்மா ஏ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த பிராக்கெட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல் பை சிக்மா ஏயே செப்பரேட்டாக வந்து போட்டுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த எல் சிக்மா ஏ அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு மாறிலி அப்போ மாறிலிக்கு பதிலாட்டு அதாவது எல் சிக்மா ஏக்கு பதிலாட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மதிப்பை வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்முடைய ஃபார்முலா எப்படி இப்போ மாறுது போகுது அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் அந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்முடைய ஓம் விதி அப்போ ஓம் விதி வந்து எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் உள்ள தொடர்பு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்தத்திற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கொடுக்குது அந்த மின் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மின் அந்த இரண்டு அந்த கடத்திக்கு இரண்டு முனைகளுக்கு இடையே உள்ளது மின் அழுத்தம் ஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மாறிலி ஐ என்பது எனது மின்னோட்டம் அப்போது ஒரு கடத்தியில் வந்து மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்னோட்டம் அந்த கடத்தியில் உள்ள மின்னோட்டம் வந்து எதற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்தத்திற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் அப்போது நமக்கு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு வி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஆர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அந்த சம்மன்பாடு தான் நமக்கு மாறி எப்படி இருக்குது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்ரு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்முடைய ஓம் விதியினுடைய ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சு அதாவது பயனீட்டு வடிவம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்ரு ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு வந்து வரையறை வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து கொடுக்கப்படவில்லை ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்ரு ஆர் இதில் வந்து ஆர் என்பது ஒரு மின்தடை மாறிலி இது வந்து எதற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் ஏ அதாவது பரப்பிற்கு வந்து எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும் இப்பொழுது இந்த மின்தடையை பற்றி நாம் வந்து தெளிவாக வந்து படிக்க இருக்கிறோம் அடுத்து மின்தடைக்கு எங்கே எங்கேருந்து ஃபார்ம்லாம் நமக்கு கிடைக்குன்னா ஆல்ரெடி தெரியும் ஓம்ஸ்லாம் வந்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்று ஆர் அந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்று ஆரில் வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ இந்த ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை 
இப்போ இந்த மின் தடையை வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிராஃபிக் எல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக வேண்டி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கிராஃப் வந்து வரையணும் எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்தத்திற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் நடுவில் ஒரு கிராஃப் வந்து வரைகிறோம் இந்த கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் அதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு இடைப்பட் இடையே இடைப்பட்ட வரைபடம் வந்து ஒரு நேர்கோடாகும் இந்த நேர்கோட்டினுடைய சாய்வினுடைய தலைக்கீழியை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ படத்தில் பார்த்தாலே தெரியும் சாய்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சாய்வினுடைய மதிப்பு ஒன் பை ஆறுக்கு சமம் அல்லது ஆறினுடைய தலைக்கீழுக்கு தலைகீழ் மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போது இந்த மின் தடை மின் தடையினுடைய வர வரைபடம் அதாவது மின் அழுத்தத்திற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும் நடுவே உள்ள வரைபடம் வந்து நம்ம பார்க்குறப்போ சில பொருட்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் ஆனால் சில பொருட்களுக்கு அது வந்து பார்க்குறப்போ அது அது வந்து ஒரு வளைவு அதாவது கோ வளைந்த ஒரு கோடாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ இதில் இதை இந்த ஒரு மதிப்பை வச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக பொருட்களை வந்து பிரிக்கலாம் அதாவது எந்தெந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் வரைபடம் வந்து நேர்கோடாக இருக்குதோ அந்த பொருட்களை எல்லாம் ஓம் விதிக்கு உட்படக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் எந்தெந்த பொருட்களுக்கெல்லாம் அந்த வரைபடம் வந்து நேர்கோடாக அமையாமல் சிக்கலான வடிவில் இருக்குதோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஓம் விதிக்கு உட்படாத பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் இது வந்து மென்தடை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பொருட்களை பிரிப்பது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் தடை எண் நம்ம முதல்ல படித்தது வந்து ஓம் விதி அடுத்து நீங்கள் படித்தது மின் தடை இப்பொழுது படிக்க போகிறது வந்து மின் தடை எண் அந்த மின் தடை எண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரலாக ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லெட்டர் தான் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்ப்பதற்கு பி மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரோங்கிற லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரோ வந்து எதற்கு தலைக்கீலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் கடத்து எண்ணுக்கு தலைக்கீலி ஸோ அதனால் நம்ம இதனுடைய டெரிவேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை சிக்மா ஏ இதில் சிக்மா அப்படிங்கிறது வந்து மின் கடத்து எண் இந்த சிக்மாவை வந்து நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை ரோ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்முலா கிடைக்குது இதில் ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் மின் தடை எண் ஆனால் இந்த மின் தடை மின் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எதை சாராது பொருளினுடைய வடிவத்தையோ அளவையோ சாராது அது பொருளினுடைய தன்மையை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மின் தடை எண் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த வந்து இந்த மின் தடை எண் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சிக்மா ஏ தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஃபைனலாக நமக்கு அரே பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்ட்டு எல் பை ஏ அப்போது இதில் வந்து மின் தடை அப்படிங்கிறது எதை வந்து சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளத்திற்கு நேர்த்தகவு ஆருடைய மதிப்பு நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் அதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பிற்கு வந்து எதிர்த்தகவிலும் இருக்கிறது அடுத்து இந்த மின் தடை என்னுடைய ஃபார்முலா வச்சு தான் மின் தடை எண்ணுக்கு வரையறை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒயரில் வந்து நீளம் வந்து எல்லுன்னு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எல்லுடைய மதிப்பு வந்து ஒன் மீட்டர் அடுத்து ஏயினுடைய மதிப்பு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஆர் ஃபார்முலா எப்படி மாறிடுது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏங்கிறதுல எல்லும் ஏயும் ஒன்று ஆகிடும் ஒன்று ஒன்றுனு ஆகிடும் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ அப்போ இந்த சமன்பாட்டில் நமக்கு எதுவும் எதுவும் சமமாக இருக்குது ஆர் வந்து ரோக்கு சமமாக இருக்குது எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோட மதிப்பு வந்து ஒன் மீட்டராகவும் ஏயுடைய மதிப்பு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயராகவும் இருக்கிறப்போ ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதனுடைய வரையறை கொடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு பொருளினுடைய மின் தடை எண் என்பது ஓரலகு நீளமும் ஓரலகு குறுக்கு விட்டு பரப்பும் கொண்ட கடத்தியானது மின்னோட்டத்துக்கு அழிக்கக்கூடிய மின் தடை ஆகும் என்னுடைய எஸ்ஐ அழகு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓம் மீட்டர் அல்லது ஒமேகா மீட்டர் எனப்படும் இப்போ கடத்திகள் வந்து மிக குறைந்த குறைந்த மின் தடை எண்ணெய் கொடுத்துருக்கோம் கடத்தா பொருட்கள் மிக அதிக மின் தடை எண்ணெய் கொண்டிருக்கும் குறை கடைத்துகள் வந்து இதற்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள மதிப்பை வந்து கொண்டிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பொதுவாகவே பொருட்களை வந்து இந்த மின் கடத்து எண்ணெய் வெற்றி வைத்து மூன்றாக வந்து பிரிக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள
படிச்சுட்டோம் இப்போ புதுசாக ஒரு டாபிக் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறது மின்தடை ஆக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் அப்படின்னு பார்த்தனா இப்போ மின்தடை ஆக்கி போன லெசனில் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மின் தேக்கிகள் வந்து தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பில் வந்து நம்ம வந்து படித்தோம் ஆனால் இப்போது வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மின்தடை ஆக்கிகள் வந்து தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அருகில் உள்ள படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் படத்தில் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மூன்று மின்தடை ஆக்கிகளை வந்து எடுத்திருக்காங்க இதை வந்து ஒரு மின்கலனோடு இணைச்சிருக்காங்க எப்படி இணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றின் மில் ஒன்று தொடர்ச்சியாக வந்து இணைச்சிருக்காங்க ஸோ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்தடை ஆக்கிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாம் இணைத்தோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து தொடர் இணைப்பு ஆகும் இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எளிய மின்தடையாக்கி இல்லைனா மின் விளக்குகளை வந்து நம்ம ஒரு மின்தடையாக வந்து எடுத்துக்கலாம் எளிய அதாவது ஒரு மின் விளக்கு அல்லது வெப்பமேற்றக்கூடிய சாதனங்களை எளிய மின்தடையாக்கியாக நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் அந்த இதுக்கு பதிலாட்டு அந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ பதிலாக மின் பல்பு கூட நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ என்பன வந்து மின்தடை ஆக்கிகள் அடுத்தது இந்த மின்தடை ஆக்கிகள் வந்து தொடர் இணைப்பில் இருக்கும் பொழுது மின் துகள்கள் எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகாது அதாவது சேகரமாகாது அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து எல்லா மின்தடை ஆக்கிக்குள்ளும் ஒரே மின்னோட்டம் தான் செல்லும் ஸோ மின்னோட்டம் வந்து ஒரே மின்னோட்டம் தான் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் இப்போது நம்ம வந்து இந்த தொடர் இணைப்பில் மின்தடை ஆக்கிகளுடைய தொகுப்பயன் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டெரிவேஷன் வந்து பண்ணணும் இந்த டெரிவேஷனில் நம்ம பார்க்குறப்ப இதில் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவை வந்து மின்தடை ஆக்கிகள் ஒரு மின்கலனோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மின் மின்கலனுடைய மின்னழுத்த அமைப்பு மின் மின்னழுத்த மதிப்பு எவ்வளவோ அப்படின்னா வி அது வந்து ஒவ்வொரு மின்தடை ஆக்கி வழியாகவும் இந்த வி செல்லும் பொழுது அதில் என்னாகும் மின் அழுத்தங்கள் குறைந்து கொண்டே வரும் ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த மூன்று மின்தடை ஆக்கிகளும் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தத்தை நாம் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடலாம் இந்த வியினுடைய மதிப்பு இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அதனுடைய மொத்த மதிப்புக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ நமக்கு தெரிந்த ஓம் விதி வந்து வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டூ ஆர் ஸோ ஒவ்வொரு மென்தடை ஆக்கிக்கும் நான் எழுதுகிறப்ப வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டு ஆர் ஒன் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டூ ஆர் டூ வி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டூ ஆர் த்ரீ என வரும் இதை வந்து நாம் இந்த சமன்பாடில் பிரதியிட அதாவது வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீங்கிற சமன்பாடில் பிரதியிடும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன் டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இதில் வீணா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு செகண்ட் டயக்ராம் நீங்கள் பாருங்கள் அது வந்து தொகுபயன் மின்னழுத்தம் அந்த மதிப்பு இந்த தொகுபயன் மின்னழுத்த மதிப்பு இப்போ எதுக்கு வந்து சமமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ என்று ஆர்எஸ்க்கு சமமாக இருக்குது ஆர்எஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த தொடர் இணைப்பில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகுபயன் மின்தடையுடைய மதிப்பு ஸோ இதை வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஐ என்று ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ என்று ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இல்லை ஐ வந்து பொதுவாக இருக்கிறதுனால நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இதில் வந்து இந்த ஆர் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ என்பது தான் தொடர் இணைப்பில் மின்தடை ஆக்கிகள் இருக்கும் பொழுது மின் தொகுபயன் மின் மின்தடையுடைய மதிப்பு ஸோ இது வந்து எதற்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பல மின்தடை ஆக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் உள்ள பொழுது மொத்த அல்லது தொகுபயன் மின்தடையானது தனித்தனி மின்தடைகளின் கூடுதலுக்கு என்னவாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன டெரிவேஷன் தொடர் இணைப்பில் மின்தடை ஆக்கிகள் டெரிவேஷன் இது எப்படி இருக்குதோ இதே மாதிரி தான் நமக்கு என்ன வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் பக்க இணைப்பில் மின்தடை ஆக்கிகள் ஸோ பக்க இணைப்பில் மின்தடை ஆக்கிகள் பார்க்குறப்ப டயக்ராம் பாருங்கள் டயக்ராமில் இதில் மின்தடை எப்படி இணைச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மின்தடையுமே மின்கலனோட தனித்தனியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போது ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் குறுக்கே மல பல மின்தடை ஆக்கிகளை இணைத்தால் அவை பக்க இணைப்பில் உள்ளன எனலாம் இதில் வந்து ஒரு மின் ஒரு மின்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்தம் மற்ற மின்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தங்களுக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய வீயினுடைய மதிப்பு இங்கே வந்து மாறாது இங்கே மாறக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்துடைய மதிப்பு தான் நமக்கு மாறும் இப்போ மின்னோட்டம்
i is equal to i1 plus i2 plus i3. So, this ohm vidhi v is equal to i into r. So, i is equal to v by r kadekkeo. Over minthadai akikkeo nama ondhu pakkarappa i1 is equal to v by r1, i2 is equal to v by r3, sorry, i2 is equal to v by r2, i3 is equal to v by r3 in varo. Itha formula la nama substitute pantrappa enna kadekkeo na i is equal to v by r1 plus v by r2 plus v by r3. Itha v ondhu podhu vahe irupadhu nala v into 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 in valandhu pakkathala varudhu. In the edadhu pakkathala irukka kudiya i vandhu kandu pidikirudhukku second diagram paharunga. The second diagram la inna irukkudhu na, nama vadaya min kalan vandhu tohu bayan min thadakki seethu irukkanga. So, pa, and the rp abdi inna inna abdi inna namakku vandhu pakka enipil tohu bayan min thadai uđiya madhippu. So, i is equal to v by rp abdi inna varo. So, substitute pannu inna uđi kenna formula kadikku. v by rp is equal to v into 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. V cancel ஆயிட் சுப்படினா, 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So, இந்த மதிப்பு வந்து நமக்கு என்னாகது, பக்க எணைப்பில் ஒரு மின்தடையாக்கியுடிய தோகுபையனுடைய மதிப்பு. அனு இதில் என்ன மதிப்பாக இருக்கிறது அப்படினா, தலைகிலியாக இருக்கிறது. So, அப்போ நமக்கு, finalலா என்ன understand பண்ணிரும் அப்படினா, பல தொகு பையன் மின்தடையனுடைய தலைகில் மதிப்புக்கு சமமா இருக்கும். சு நமக்கு இதில வந்து நம்ம calculations போடுரப்பா கண்டிப்பா இதில 1 by rp உடைய மதிப்புதான் நமக்கு கடைக்கும். அதனுடைய தலைகில் எடுத்தாதான் rp மதிப்பு கடைக்கும். அதை வந்து நம்ம காவனத்தில வந்து கொள்ளனம். Mile அது வந்து எதனால் ஆனது, இது வந்து கார்பன் மென்தடையாக்கிகள் வந்து பேங்கானினால் ஆனது, இவன் படத்தப் பார்த்தான் உங்களுக்கு தெரியும். உள்ள இருக்கு கொடிய உள்ளகம் வந்து நம்ம வந்து காவி டீலாம் கொடிக்கிறதுக்கு பயன் படத்தக் கொடிய, அந்த சராமிக் அப்படின் சொல்லக்குடிய பேங் Indonesia மற்றும் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் அப்படியின்னா இந்த கார்பன் மின்தடையாக்கியில் நரிய நிரங்கள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த நிரங்கள் எதிர்க்காக வேண்டி அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கள் இந்த நிரங்களை வைத்துதான் நாம்லால் என்ன பண்ண முடியும் அதனுடைய மதிப்ப வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முடியும் So, mintadikalnya nara wadayanggal, apa dia irukum di? Naa, anggulik kuritruk kudiya padatam anda pahangga. Itulah anda nariya naranggal anggulik warisia irukud. Tamil lain kuritrukno, nama English lain kuritrukno. Ipa, inda over naranggal mandu enna agda di? Naa, over ma yenne irukum mandu todarbo padatam padir irukud. Epo karupuna zero, padupuna one, cewapuna Rende abdin soli kurter kanga, so one bad number varikyo, umgul ke mande ur color kurter kanga. Da color kuriye da mande ningen ya bahu cikongga. Adat kila pati ngan tanggam vali nere yatta du. Idu mande enak da abdin na, anda minta dide madipu mar pada kodi alavuk ke mande percentage kurter kanga, five percent pe, percentage ten percent, twenty percent abdin soli kurter kanga. Ipo, inda narat kita inda number abdin ingra da kantu pedikno abdin na, umgul ke mande left side la mande English la ur, idu mande nama kurter kono, mnemonics mari ona mande kurter kono, abdi abdi na, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey and white abdin turkud. Idu easy ane awa hikra dku ur method turkud. B B Roy Great Britain, very good wife. Abi ini cakap ni, ni mohon ni kita main berarti nama yang na pandla. Inda color ayam, inda number ayam, anda nama yang na pandi kela connect pandi kela. Number bandu warna larnda start agalah, zero larnda start agalah, dah tu konsi ni apa kau cikono. Ipo ini bandu carbon bentari aki main berarti, apadi bandu nama bandu inda color ayam main berarti, apadi madipu kantu pandi kira dah abdin soli bandu nama nama bandu pakala. Bentari aki kela madipu bandu parangga first bandu irka kuriya color. 
முதல் இரண்டு வளையங்கள் அப்படின்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த இரண்டு வளையங்களும் எதை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய எண்ணூறுகளே குறிக்கின்றன அதாவது ஜீரோவா ஒன்னா ரெண்டா அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து குறிக்கும் மூன்றாவது வளையம் வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் எண்ணோட இப்போ மூணு அப்படின்னு சொன்னோம்னா மூணினுடைய அதாவது பத்தினுடைய அடுக்க வந்து குறிக்கும் அப்போ மூணுன்னு சொல்கிறப்ப வெறும் மூணு கிடையாது பத்தின் அடுக்கு மூணு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நான்காவது வளையம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வந்து மின்தடை மாறும் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு மின்தடையை கொடுத்துருவாங்க கொடுத்தோன்னா நம்ம இவ்வளோ தான் மதிப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கோ தான் அவ்வளோ தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு சிறிய மாறுபாடு இருக்கும் அந்த மாறுபாடு அதான் இங்கிலீஷில் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து குறிக்குது நான்காவது வளையம் வந்து அந்த டாலரன்ஸ் பொதுவாக வந்து அந்த வளையத்தில் கலர் இல்லை அப்படின்னா இதில் வந்து இப்போ கோல்டு கலர் இருக்குது கலர் இல்லை அந்த வளையமே இல்லை அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மாறுபடக்கூடிய அளவு வந்து எவ்வளோன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இதையே பயன்படுத்தி நம்ம வந்து மதிப்பை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த மீ கொடுக்கப்பட்ட கார்பன் மின்தேடியாக இருக்கக்கூடிய மதிப்பை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கலர் இருக்குது க்ரீன் அந்த பச்சை அப்படிங்கிறது எதற்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் எண்ணுக்கு அப்போ மின்தடையாக்கியில் இருக்கக்கூடிய எந்த குறிப்பிட்ட மின்தடையாக்கியில் இருக்கக்கூடிய முதல் இலக்கம் ஐந்து வந்து பச்சை இரண்டாவது இலக்கம் வந்து நீளமாக இருக்குது ஸோ அதனுடைய எண்ணு வந்து ஆறு ஆறு அதனால் மூன்றாவது உள்ளதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதில் பத்தின் அடுக்கு தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் வந்து எண் வந்து உங்களுக்கு மூணு அப்போ நமக்கு பத்தடிமான பெருக்கம் எடுக்கும் பொழுது பத்தின் அடுக்கு மூணு அப்புறம் நமக்கு கடைசியில் இருக்கக்கூடிய கலர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தங்கம் கோல்டுக்கு வந்து நமக்கு எவ்வளவோ அப்படின்னா ஐந்து பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ ஐந்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ மொத்த மின்தடையுடைய மதிப்பு எவ்வளவோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டூ டென் பார் த்ரீ ஓம்ஸ் அல்லது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோ ஓம் ஏன்னா ப பத்தின் எடுக்கு மூணு அப்படின்னாலே அது வந்து கிலோ கிலோ ஓம் ஆனால் நம்ம பொதுவாக வந்து எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கே அப்படின்னு சொல்லியே நம்ம வந்து இதை வந்து குறிப்பிட்டுலாம் இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கம்மா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த மின்தடை ஆக்கியை பாருங்கள் இந்த மின்தடை ஆக்கியில் முதல்ல இருக்கக்கூடியது எல்லோ ஸோ எல்லோ வந்து எதுக்கு வந்து தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாலு ஸோ நாலுன்னு போட்டுட்டோம் அடுத்து வயலட் வயலட் வந்து ஏழு ஸோ நாற்பத்தி ஏழு இன்டு அடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் அதில் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் இருக்குது உடனே ஆரஞ்ச் கலர் தானே மூணு அப்படின்னு போட்டுருக்கூடாது ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் த்ரீன்னு போடக்கூடாது அது பத்தின் எடுக்கு மூணாக போடும் பொழுது நமக்கு ஃபார்ட்டி செவன் இன்டு டென் பார் த்ரீ ஓம்ஸ் கிடைக்கும் இதை வந்து ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஓம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிப்பிடுவோம் இதையே ஃபார்ட்டி செவன் கிலோ ஓம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஃபார்ட்டி செவன் கே அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம வந்து குறிப்பிடலாம் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு முக்கியமான இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு கார்பன் மின்தடை ஆக்கியில் நிறைய கலர் ரிங்ஸ் இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து கலர் ரிங்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய அந்த மதிப்பை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இடது பக்கத்தில் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கலர் ரிங்ஸ் இருக்கும் வலது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தான் அந்த கோல்டு அல்லது சில்வர் கோல்டு அல்லது எதுவுமே ரிங் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இப்போ இதை பொறுத்தவரையில் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ரிங் வந்து சில்வர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த டாபிக் நம்ம போகலாம் வெப்பநிலையை சார்ந்த மின்தடை எண் இந்த மின்தடை எண் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து வெப்பம் அதிகரிக்கும் பொழுது மின்தடையும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபார்முலாவில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ நாட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி மைனஸ் டி நாட் இதில் ரோ டீனா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப T டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் மின்தடை என்னுடைய மதிப்பு தான் ரோ டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ரோ நாட் அப்படின்னா டி நாட் வெப்பநிலையில் மின்தடை என்னுடைய மதிப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா என்கிறது தான் மின்தடை வெப்பநிலை எண் இப்போ நாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறது இது தான் இந்த மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணுடைய மதிப்பை தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ரோ நாட் வந்து உள்ளே வந்து கொண்டு போனீங்கன்னா ரோ நாட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ரோ நாட் இன்டூ டி மைனஸ் டி நாட் இப்போது ரோ நாட் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வாங்க ரோ டி மைனஸ் ரோ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்டூ ரோ நாட் இன்டூ டி மைனஸ் டி நாட் ஸோ ஆல்ஃபாவுடைய மதிப்பு என்ன வருது ரோ டி மைனஸ் ரோ நாட் டிவைடட் பை ரோ நாட் இன்டூ ட
வெப்பநிலை வந்து வெப்பநிலையை சார்ந்த மின்தடையினுடைய மதிப்பு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நேர் விகிதத்தன்மை அற்றதாக இருக்கிறது அது வந்து காமிக்கிறது அது அதே நேரத்தில் முதல் படத்தில் நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப நிறைய இடங்கள் அதாவது பரந்த இடங்களில் அதிக வெப்பநிலை இடங்களில் வந்து அது பார்க்கும் பொழுது நேர் விகித தன்மையுடன் தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மலை தான் உங்களுக்கு இருக்குது இப்போது இந்த வெப்பநிலையை சார்ந்த மின்தடையினுடைய வரையறையை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் மின்தடை வெப்பநிலை எண் என்பது ஒரு டிகிரி வெப்பநிலையில் உயர்வில் ஏற்படும் மின்தடை எண் மதிப்பிற்கும் வெப்பநிலை டி ஜீரோ வெப்பநிலையில் உள்ள மின்தடை எண்ணுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் எனப்படும் இதனுடைய அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர் டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் அதில் சின்னதாக ஒரு டேஷ் மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக பெர் டிகிரி செல்சியஸ் ஏன்னா டீயுடைய மதிப்பு நமக்கு வந்து அந்த வெப்பநிலையை சார்ந்த மின்தடை என்னுடைய வ இதில் ஃபார்முலாவில் கீழே இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது பெர் டிகிரி செல்சியஸ் என்பது தான் அதனுடைய அழகாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் என்ன டாபிக் அப்படின்னா கடத்திகளுக்கான மின்தடை வெப்பநிலை எண் இந்த கடத்திகளுக்கான மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணில் வந்து நம்முடைய அந்த கடத்திகள் அந்த மதிப்பு வந்து எப்படி இருக்குதா நேர்குறி மதிப்பாக இருக்கும் அப்போ நேர்குறினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டீ மதிப்பு அதாவது வெப்பநிலையுடைய மதிப்பை வந்து நாம் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது ரோபுடைய மதிப்பும் என்னாகும் அதிகரித்து கொண்டே வரும் ஸோ அதிகரித்து கொண்டே வருகிறதுனால இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு லீனியர் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்பநிலைய மதிப்பு தனிச்சுழி மதிப்பை அதாவது ஜீரோ கல்வியின் மதிப்பை வந்து அடையும் பொழுது நமக்கு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை சார்ந்த மின்தடை எண் வந்து கிடைத்துவிடும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் முதல்ல வந்து மின் வெப்ப மின்கடத்தி எண்ணுக்கு வந்து நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அல்ஃபா மதிப்பு கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ மின்தடைக்கும் அல்ஃபாவுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலாவில் பார்க்கலாம் இது பொதுவாக கணக் கணக்கீடுகளை நாம் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது ஆர்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இந்த டி மைனஸ் டி நாட் ஆர் ஆர் டி மைனஸ் ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஆர் நாட் இன்டு டி மைனஸ் டி நாட் ஸோ இப்போ இதனுடைய மதிப்பை வந்து நாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறப்ப ஆல்ஃபாவுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறது ஆல்ஃபாவுடைய மதிப்பு டெல்டா ஆர் டிவைடட் பை ஆர் நாட் இன்டு டெல்டா டின்னு கிடைக்கிது இதில் டெல்டா ஆர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டி மைனஸ் ஆர் நாட் எனப்படும் டெல்டா டி என்பது டி மைனஸ் டி நாட் எனப்படும் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் குறை கடத்துகளுக்கு ஆல்ஃபா மதிப்பு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் குறை கடத்துகளின் ஆல்ஃபா மதிப்பு கிராஃபில் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த ஆல்ஃபாவுடைய மதிப்பு என்னாகுது குறைந்து கொண்டே உங்களுக்கு வந்து வருகிறது ஸோ இப்போ குறை கடத்திகளில் வெப்பநிலையை நாம் அதிகரித்தால் மின்தடை என் என்ன செய்யும் குறைந்து கொண்டே வரும் இப்போ இது ஏன் வந்து குறையுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நீங்கள் வெப்பநிலையை வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது குறை கடத்திகள் குறைத்து கடத்திகள்னால் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செமி கண்டக்டர்ஸில் எலக்ட்ரான்கள் வந்து அதிகமாக விடுபடும் இந்த எலக்ட்ரான்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியாக வர்றதுனால மின்னோட்டமும் அதிகரிக்கும் ஸோ மின்னோட்டம் அதிகரித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னாகுது மின் தடை எண் வந்து என்னாகுது உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சிடும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குறை கடத்திகளில் வந்து வெப்பநிலை மின் தடை எண் என்பது வந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது குறைந்து கொண்டே வருகிறதுனால இது வந்து நெகட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ என்ன அதனால் வெப்ப தடையகம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் அதாவது எதிர்குறி வெப்பநிலை மின் தடை எண்ணுடைய குறை கடத்தியை நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் வெப்ப தடையகம் அல்லது இங்கிலீஷில் வந்து இதை வந்து தர்மிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஒரு கம்பாரிசன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்க மின் கடத்து எண்ணுக்கும் அது மாதிரி மின் கடத்து என்னுடைய தலைகீழியான உங்களுக்கு வந்து மின் தடை எண்ணுக்கும் ஒரு தொடர்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலா சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ ஸ்கொயர் டவ் பை எம் டவ் பை எம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த டெரிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெசனில் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தது சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ ஸ்கொயர் டவ் பை எம்ல என் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்களுடைய எண் அடர்த்தி அதாவது ஓரளவு பரப்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுடைய எண் அடர்த்தி இ என்பது வந்து மின்தகுளுடைய அந்த மின்தகுள் மதிப்பு டவ் என்பது வந்து சராசரி காலம் எம் என்பது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய மதிப்பு நாம் இப்பொழுது ஓம் விதி மற்றும் மின்தடை மின்தடை எண் மின்தடை ஆக்கிகள் தொடர் இணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு அதை தவிர கார்பன் மின்தடை ஆக்கிகள் அவை பற்றி தெளிவாக அறிந்து கொண்டோம் இனி வரும் கூடிய வகுப்பில் வந்து இதற்கு தொடர்ச்சியானவற்றை படிக்கலாம் நன்றி